Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for your love and support. Guys, today we are going to talk about a very good exercise that you will tone your glutes, that means bum, right? Hips tone the hips, the size of the hips. The most females want to have a you know, curvaceous body and shape, ho, toning in the uh, hips ke area. Mein. So, this is a very better exercise. It's called hip thrust. It's not just your glutes and your hips, but it's strong. You have to do lifts, aapke, jase squats, deadlifts, aapke lunges, and you have to do strength. And it's a very better exercise if we compare it squats ke saath, back to back. कि क्या ज़्यादा एक्टिवेशन स्क्वाट में होता है या हिप थ्रस्ट में तो डेफिनेटली आप ये एक्सरसाइज जब करेंगे तो आपको ज़्यादा एक्टिवेशन ज़्यादा मसल ग्रोथ और ज़्यादा स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज होगी हिप थ्रस्ट में तो चलिए जानते हैं आज इसकी मिस्टेक्स के बारे में और सारी चीजें जानते हैं ताकि आप वो गलतियां बिल्कुल भी ना करें ऑलराइट right, अगर आप मुझे Instagram में फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जरूर फॉलो कीजिए क्योंकि हमारा 1 मिनट वीडियो सीरीज चल रहा है जिसमें मैं 1 मिनट में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता हूं फिटनेस से रिलेटेड न्यूट्रिशन से रिलेटेड तो मेक श्योर आप मुझे वहां पे फॉलो कीजिए ताकि आप वो वीडियो को मिस ना करें ऑलराइट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मेक श्योर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कीजिए ताकि आप अप टू डेट रहें ऑलराइट लेट्स स्टार्ट सो गाइस सबसे पहली मिस्टेक आती है सेटअप एंड पोस्चर की किसी भी एक्सरसाइज में आपके पास एक तरह का सेटअप होना चाहिए ताकि आप वो एक्सरसाइज को परफॉर्म कर पाएं इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज यानी कि हिप थ्रस्ट के लिए आपके पास एक बेंच चाहिए एक बारबेल चाहिए और कुछ वेट्स चाहिए अब बेंच ऐसी वैसी बेंच नहीं ऐसी बेंच जिसकी हाइट आपकी ये जो आपको नीज दिखाई दे रहे हैं उसके पास ये बोन है हमारी शिन बोन यानी कि टिबिया भी कह सकते हैं हम इसकी हाइट की होनी चाहिए इसके बराबर की ऊंची होनी चाहिए ज्यादा ऊंची या ज्यादा नीचे नहीं चलेगी उसके साथ-साथ एक बहुत ही स्टेबल बेंच चाहिए जिस तरह से आप देख सकते हैं मैंने पीछे एक प्लेटफार्म लगाया हुआ है ताकि ये बेंच पीछे ना खिसके जब मैं इस पे लेटूं साथ ही साथ मैंने इस पे यहां पे वेट लगाया हुआ है ताकि ये हिले डुले ना ठीक है वोवली ना हो तो ये चीज जब आपकी सेट हो जाती है उसके बाद आती है बारी आपके बारबेल की अब देखिए बारबेल जो मेरे पास है यहां पे मैंने यहां पे एक कुशन लगाया हुआ है कुशन इसलिए क्योंकि इस बारबेल को मैं प्लेस करूंगा अपने हिप्स के उल्टी साइड यानी कि अपनी थाइस के ठीक ऊपर अगर मैं बिना इस कुशन के इसको यहां पे रखूंगा तो ये मुझे तकलीफ देगा और ड्यूरिंग द वर्कआउट इसमें पेन होने लगेगा बोन्स में तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे बोन्स को मेरी बॉडी को मैंने यहां पे ये कुशन लगाई हुई है इस तरह से आप बारबेल को यहां पे प्लेस करेंगे तरीके बहुत सारे हो सकते हैं आप लेट सकते हैं फिर किसी से बोल सकते हैं कि वो आपको आ, पकड़ा दे बारबेल दूसरी चीज आपकी अपर बैक देखिए अपर बैक आपकी प्लेस होगी बेंच में यानी कि अपर टू मिड बैक उसके साथ-साथ फीट प्लेसमेंट अगर आप देखेंगे तो फीट प्लेसमेंट फ्लैट है फ्लैट पूरा का पूरा पैर जमीन में चिपका हुआ है मैंने ऐसे टोज पे अपने नहीं रखा हुआ है ना कि हील्स को उठाया हुआ है हाथ आपकी प्लेसिंग होगी यहां पे बारबेल में और राइट ये आपका करेक्ट पोस्चर है स्टार्ट करने से पहले आपकी एक्सरसाइज का दूसरी चीज आप बैक को देखेंगे बैक न्यूट्रल है मैंने ओवर आर्च नहीं किया हुआ है किसी भी तरह का रोल नहीं किया हुआ है बिल्कुल न्यूट्रल नेक की पोजीशन देखेंगे आप मैं स्ट्रेट देख रहा हूं नीचे की ओर यानी कि मेरे लेग्स की ओर और साथ ही साथ मेरा चिन जो है वो नीचे टक देन है इस तरह से दूसरी मिस्टेक आती है इसमें फीट प्लेसमेंट की और किस तरह से किस एंगल में आपका हील और आपकी नीज और आपकी हैमस्ट्रिंग रहेगी तो जैसे ही आपने अपने पोस्चर को फिक्स किया फीट जो है आपकी हिप बोन यानी कि पेल्विस के स्लाइटली बाहर यानी कि आपकी शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा बाहर रहेंगे टोज पॉइंट करेंगे आउटवर्ड्स अंदर की ओर नहीं बाहर की ओर ठीक है इस तरह से कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है कि जब आपका ग्लूट फुली एक्सटेंड होता है यानी कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अपने ग्लूट्स को कंसेंट्रिक पार्ट में तब एंगल जब आप देखेंगे आपके नीज और आपके हील का इन लाइन होना चाहिए एक लाइन में हील और नीज होनी चाहिए उसके साथ-साथ जो आपकी हैमस्ट्रिंग वाला पार्ट है यानी कि ये जो बोन है आपकी ये भी 90 डिग्री के एंगल में होगी ये एक 90 डिग्री एंगल बनाएगा तब जाके आपकी जो लिफ्ट्स होंगे वो परफेक्ट होंगे देखिए 90 डिग्री का एंगल इन लाइन विद द नीज तीसरी मिस्टेक आती है यहां पे रेंज ऑफ मोशन की जो बहुत ही जरूरी है अब मैं आपको दिखाता हूं कि गलत रेंज ऑफ मोशन लोग क्या करते हैं और रेंज ऑफ मोशन उनका ये होता है ये जर्क और हाफ ठीक है ये बहुत ही गलत है अगर आपको सही तरीके से हिप थ्रस्ट की पूरी बेनिफिट्स लेने हैं ग्लूट को एक्टिवेट करना है तो आपने कुछ इस तरह से करना पड़ेगा 
नीचे वाले पार्ट में आपका ग्लू पूरी तरीके से स्ट्रेच हो रखा होगा ये देखिए ठीक है यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और पूरी तरीके से एक्सटेंड करेंगे ऊपर पूरी तरीके से ये ग्लूट बिल्कुल टाइट है मेरा फीमेल्स ध्यान दीजिए यहाँ पे और राइट स्ट्रेच एंड कॉन्ट्रैक्ट फुली कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेच एंड कॉन्ट्रैक्ट ओके अब इसके बाद बारी आती है ब्रीदिंग और टेम्पो की किस तरह से आप ब्रीद एक्सेल और इनहेल करेंगे और साथ ही साथ क्या आपकी स्पीड रहेगी रेपिटेशन की ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो जब आप नीचे लेके जाएंगे यानी कि ई साइड्रिक पार्ट में होंगे तब आप इनहेल करेंगे और जब ऊपर आएंगे एक्सेल राइट अब बारी आती है टेम्पो की तो टेम्पो आपका टू सेकेंड का रहेगा यानी कि दो सेकेंड लगाएंगे आप जब आप स्ट्रेच में जा रहे हैं नेगेटिव एंड वन सेकेंड आप कॉन्ट्रैक्ट वन टू एंड कॉन्ट्रैक्ट वन टू एंड कॉन्ट्रैक्ट अब लास्ट मिस्टेक आती है बहुत ही टेक्निकल है ये जब आप एक्सटेंड करते हैं फुली एक्सटेंड यानी कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अपने ग्लूट्स को तो उस टाइम पे आपकी जो लोअर बैक है वो हाइपर एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए यानी कि ज़्यादा कर्व नहीं होना चाहिए उसमें ध्यान दीजिए क्या कह रहा हूँ मैं जब आप ऊपर ले जा रहे हैं तो आपका ये हाइपर एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए लोअर बैक में बिल्कुल भी नहीं आपका ग्लूट एक्टिवेशन कम और बैक एक्टिवेशन ज़्यादा होगा उस टाइम पर तो ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूँ अपने एब्स को भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं जब मैं ऊपर लेके आ रहा हूं और इस हिप्स को सामने की ओर थ्रो कर रहा हूं यू और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं राइट आउटवर्ड रोटेशन ध्यान दीजिए स्ट्रेच कॉन्ट्रैक्ट करते समय ये एब्स को कॉन्ट्रैक्ट ग्लूट्स को कॉन्ट्रैक्ट और फील किया पूरा कॉन्ट्रेक्शन को देन स्ट्रेच ये नहीं करना है ये नहीं करना है तो देखिए अगर आप स्ट्रेंथ के लिए लगा रहे हैं पावर लिफ्टर हैं तो डेफिनेटली वन रेपिटेशन से लेकर सिक्स रेपिटेशन तक आपकी एक स्ट्रेंथ वाली रेंज रहेगी लेकिन अगर इसके आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स हाइपोट्रॉफी मसल बिल्डिंग वाले गेंस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी आठ से बारह या पंद्रह रेपिटेशन तक आप इसमें जा सकते हैं तो इस एक्सरसाइज को आप कौन से वर्कआउट के दिन लगा सकते हैं डेफिनेटली जिस दिन आप लेग्स लगा रहे हैं लेग्स में ही आपका ग्लूट वाला पार्ट इंक्लूड किया जाता है अक्सर तो आप लेग्स वाले दिन इसको लगा सकते हैं सेपरेटली बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है इसमें आप ज़्यादा लोड भी ले सकते हैं जब आप कंफर्टेबल हो जाएं और ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ग्लूट को शेप में लाने के लिए हिप्स को शेप में लाने के लिए तो आई होप कि आप लोगों का ये सारा जो कन्फ्यूजन है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड वो क्लियर हो गया होगा अगर आपको कोई भी और डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और डेफिनेटली इंस्टाग्राम में मैंने आप जैसे बताया कि वन मिनट सीरीज चल रही है हमारी जो सिर्फ इंस्टाग्राम पे अपलोड हो रही है तो मेक श्योर sure आप चेकआउट कीजिए लिंक में डाल दूंगा एंड टेक केयर जीत सलाल बाय